。这座铜矿的开采位置位于深约五百米左右的地下。叶晨让李念宗以及被自己控制的节度使一起带着众人，乘坐升降冠龙前往死士的驻地。一路向下时。李念宗向叶晨介绍起了这座铜矿的具体情况。经过几十年的不断发展，这座铜矿的内部已经极其的错综复杂。它一共由三个部分构成：第一个就是铜矿正常的开采部分，包括巷道、开采面在内；第二个则是死士以及死士亲属生活的部分；第三个是所有物资与设备存储的部分，从井口下到最底部。其实只是下到了铜矿的工作面，下去之后便能看得出，这是一个非常标准的中型铜矿，所有的设施设备都是生产所需，完全看不出任何异常。叶晨在李念宗的带领下从冠龙走出来，看着幽深的矿道，好奇地问道：“死士及其亲属平时住在哪里？”李念宗连忙道：“回叶先生。”海拔负五百米的这个平面，全都是铜矿的工作面，死士生活的区域。要从前面一个隐秘的暗道里进去，乘坐另一台升降冠龙再下去一百米。叶晨点了点头，问他为什么这里现在没人工作。李念宗忙道：“因为今天是服药的时间，所以死士要按照要求，提前驱离回负六百米的生活区域，让他们在那里等候解药送到。”共同服药。说着，李念宗又道：“正常情况下，只有在铜矿工作的死士以及死士的家属才有资格作为矿工来到这一层，其他人一直都待在下面那一层。只有被选中要出任务的时候，才有机会出来。”叶晨又问：“你们平时怎么管理这些充当矿工的死士？”李念宗道：“矿工一共有三个队伍，每个队伍大概一百人左右。”三班倒，具体的管理方式就跟美国监狱管理犯人工作一样，每一个班上来，会有专门负责这个班的消极卫在下面提前清点人数，然后亲自带上来工作，而上面的消极卫也会准时清点自己管理的当班人数，确定当班人数与换班时没有差别之后，就与另一个过来交班的队伍交接，在人数核对无误之后。把换掉的这一班人全部送回去，到了下面那层之后，再清点一次人数，确认无误之后，这一班矿工回去休息，负责监管他们的消极卫也回去休息。叶晨问他充当矿工的死士及其家属有没有什么额外的报酬？没有。李念宗摇头道：“根据组织的要求，我们只选那些实力不足的死士及家属，让他们进行劳动。”不会给予任何额外报酬。叶晨轻轻点了点头。此时，李念宗已经带着他和其他人来到一个写着配电室的房间。一进房间之后，跃入眼帘的首先是井井有条的电路设备。但随着李念宗在墙上的一组配电柜内操作片刻，紧接着整面墙便忽然向内缓缓开启。叶晨从门框的侧面能够看出，这面伪装城墙的大门厚度有差不多将近一米，而且两侧都有非常厚的钢板加固。莫说武道高手，就算是普通的重火力，也不可能将这堵墙炸开。而在这堵墙的背后，竟然是一个硕大的机房。这机房实际是一座重型电梯的设备及操作间，在机房下方便是一台硕大的升降冠龙。李念宗带着众人走上冠龙，用自己的红魔将冠龙启动。随后，这台冠龙便带着众人继续向负六百米海拔的深处下落。在冠龙向下运行的过程中，李念宗对叶晨说道：“叶先生，这里所有的安全设备都是单向的。刚才那扇暗门以及这台升降冠龙，都只有我们从外面才可以操作。除此之外，冠龙到了底部之后。”还有一扇从外开启的大门，也是只有我们从外面才能打开。叶晨问他：“这应该就是死尸驻地通向外界的唯一通道了吧？”“没错。”李念宗点头说道：“死尸只能靠个通道进出，不过他们的驻地还有大量钢制的通风管道。不过那些管道最粗的内径也只有11厘米，人是根本出不去的。”
，所以他们也根本没有逃走的可能。就算他们能打得开底下那扇门，也不可能爬得上这一百米高的井道。就算爬得上来，这冠龙时刻严丝合缝地堵在井道口，他们也根本出不来。所以这里投入使用这么多年以来，还没有出现过一次越狱的情况。说着，李念宗又道：“当然。”这与他们体内的剧毒也有关系。就算他们费尽千辛万苦从这里逃走了，没了解药，一礼拜之内也是必死无疑。叶晨点了点头，心里对死士的生活环境多了几分感叹。在这地下六百米，长年累月的不见天日，这种日子得多煎熬。就像五四七所说，很多死士的孩子在这里出生。从出生到他二十岁开始为组织效力，这中间的二十年时间里，他甚至没机会见到阳光。想到这里，以后如何解决这些死士以及死士家属的生活，就成了一个相对棘手的问题。叶晨自然不想继续让他们住在六百米深的地下，但这座铜矿在外界眼中就是几百人的规模，所以。如果把这些人弄到的上去，地面的建筑也根本承载不了这么多人。这时，冠龙已经一路来到最底部。走出冠龙之后，是一个面积约莫四十多平米的过渡区域。所谓过渡区域，就是后端连接冠龙，前端则连着关押死士的最后一道大门。李念宗从口袋里掏出一把钥匙，将钥匙插入锁孔。随后又经过了瞳孔的比对，随后便听大门发出咔嗒一声，紧接着便缓缓向外打开。而当这铁门打开的那一刻，叶晨被眼前的景象惊得有些失神。出现在他眼前的是一个至少有数万平方米的地下广场，广场的挑高至少有15米以上，每隔十余米便有一根粗壮的承重柱支撑，而顶部的灯光。则将整个广场照得亮如白昼，而叶晨面前的通道也并非在这广场底部，而是在这广场垂直面的中间位置。当他迈步走出去的时候，面前是一个圆形且向外探出的平台，这平台距离地面有七八米，距离顶部也有七八米。当他踏上平台时，距离脚下七八米的广场地面已经整齐划一地站了数千号人。这时，数千人忽然全部单膝跪地，口中恭敬地喊道：“恭迎特使大人！本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。”